ரைட் அடிப்புகள் என்றதுக்கு வாரம் இந்த அடிப்புகளை முதல் விளங்குவோம் ஏறத்தாழ சமனான அதிர்வெண்களை உடைய இரு அலைகள் ஒரு ஊடகத்தினோடு ஒரே நேர்கோட்டில் செலுத்தப்படும் போது அவ்வுடகத்தில் உள்ள ஜாதாயின் ஒரு புள்ளியில் வீச்சமானது மாறி மாறி ஏறி இறங்கும் எனவே கேட்கும் மொழியின் செறிவானது ஆவர்த்தனை ஏற்ற இறக்கத்தை உடையதாக இருக்கும் இத்தோட்டப்பாடு அடிப்பு எனப்படும் சரியா அப்போ அடிப்பும் ஒரு மேற்பருந்தையை கீழே வருகிறது தலையீட்டு விளைவை பார்த்துனாங்க அதை போல் அடிப்புகளும் இந்த மேற்பருந்திய தத்துவத்தின் மூலம் விளங்கப்படுத்த போகிறோம் அப்போ இந்த அடிப்பு என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு புள்ளியை நாங்கள் இப்போ பார்க்க அந்த இடத்துல ஒரு கா ஹீரோ வரும் பேந்த ஒரு கா உச்சம் வரும் ஏனென்றால் இந்த அலைகள் செலுத்தப்படுற முறைகளை பொறுத்து அந்த நிலைமை நடக்கும் ஒரு கா ரெண்டு முண்டாச்சேரியக்கு உச்சம் வரும் ஒரு கா அவையில் ஒன்று கொண்டு எதிராக வரைக்கு தாளி வர போகும் அப்போ இந்த அடிப்புகள் அதாவது மாறி மாறி இறங்கு ஏறி இறங்கும் இந்த செறிவு என்று சொல்லப்படுகிறது அவளி செறிவானது மாறி மாறி ஏறி இறங்கும் ஒரு கா கூடும் ஒரு கா குறை இப்போ நாங்கள் இந்த இதைத்தான் அடிப்பு என்று கதைக்க போகிறோம் அப்போ நாங்கள் இந்த அடிப்பை பற்றி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அலைய நாங்கள் அதான் மேற்பருந்து இயக்கில் பார்க்க இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வந்து பார்த்துனாங்க தலையீடு என்று பார்த்தாங்க அந்த தலையீடு ரெண்டாக பிரியுது ஆக்கும் தலையீடு என்று பார்க்குறோம் மற்றது அழிக்கும் தலையீடு என்று பார்க்குறோம் அதை போல் இந்த அலைகள் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அந்த அதாவது உருவாக்குற அந்த அலையை உருவாக்குற ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஏறத்தாழ சமனாக வந்தது என்று சொன்னால் அடிப்புகள் உருவாக போகும் சரியா அப்போ அந்த அடிப்புகள் வந்து இந்த ஆம்பிளிடியூட் சேஞ்சஸை உருவாக்கும் சரிதானே அவற்றை அதாவது வீச்ச வித்தியாசத்தை உருவாக்க போகுது வீச்ச வித்தியாசம் உருவாக்கிக்க இந்த அடிப்பு அதிர்வன் என்று வரப்போகுது அதை நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் சரிதானே அப்போ எப்படி அடிப்புகள் உருவாகுதுன்றது இந்த வரைவின் மூலமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் என்ன மாதிரி என்றால் ரெண்டு இசைக்கவர்கள் அவற்றின் அதிர்வெண்கள் முறையே ஐம்பது ஹேட்ஸும் அறுபது கேட்சையும் கதைப்போம் ஐம்பது கேட்சையும் அது அறுபது கேட்சையும் கதைப்போம் அப்போ இந்த ஐம்பது கேட்ஸ் சைவர் தசம் சைவர் அஞ்சு செகண்டில் எத்தினை அலைகளை உருவாக்கும் என்றதை நாங்கள் பார்க்கோம் ஏற்கனவே ஐம்பது ஹேட்ஸ் அண்டா கருத்து என்ன ஐம்பது ஹேட்ஸ் அண்டா கருத்து ஒரு செகண்டில் இது ஐம்பது தரம் அதிர போ ஒரு கா அதிரேக்க நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் முதல் துவக்கத்தில் ஒரு கா அதிரேக்க ஒரு அலை உருவாகும் அப்போ ஒரு செகண்டில் ஐம்பது அலை உருவாகும் ஆகவே சைவரசம் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ அலை உருவாக போகுது அஞ்சு அலை உருவாக ஆகவே சைவர் ரசம் சைவர் அஞ்ச செகண்டில் ரெண்டரை அலை உருவாக போகுது அப்போ இங்கே நீங்கள் இந்த கலரில் பார்த்தீங்களா ஐம்பது கேட்ஸ் இங்கே மார்க் பண்ணப்பட்டிருக்குது அதில் பாருங்க எத்தனை அலை வருகுதுண்டு படியாக பாருங்க இங்கே இது இமளவும் ஒரு அலையாக அமை இது இமளவும் ஒரு அலையாக அமை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் ஒரு பாதி வந்து அப்போ இங்கால் பாதி வரைக்க ரெண்டரை அலை வருகுது இந்த சைவர் ரசம் சைவர் அஞ்சு செகண்ட் அப்போ ஐம்பது ஹேட்ஸ் வந்து சைவர் ரசம் சைவர் அஞ்சு செகண்டில் ரெண்டரை அலையை உருவாக்க போகும் அதை போல் அறுபது ஹேட்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ அங்கே அறுபது ஹேட்ஸ் சைவர் ரசம் ஒரு செகண்டில் ஆறு அலையை உருவாக்கும் இங்கே மூன்று அலையை உருவாக்க போகும் அப்போ இங்கே என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் ஒன்று கொண்டு எதிராக இந்த சைவர் ரசம் சைவர் அஞ்சு செகண்டில் எங்களுக்கு ஒன்று கொண்டு எதிராக அலைகள் மேற்பொருந்துறதுக்கு சாத்தியக்கூறுகள் வரும் அப்போ ஒன்று கொண்டு எதிராக மேற்பொருந்தினோடு அங்கே அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அலையற்ற தன்மை அதாவது நிசப்தம் வந்து உருவாகும் அப்போ இதை போல் சைவர் ரசம் ஒரு செகண்டில் பார்க்க இங்க இது அஞ்சல இது ஆறல அப்போ என்ன நடக்க போகுது பேந்து திருக்க புதுக்க உண்டாக துவங்க போயினும் அப்போ எங்களுக்கு இங்கே வந்து 
ഉച്ചമാന ഒരു അലയുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് സാധ്യത വരപ്പോൾ തിരുപ്പ പുതുക്കത്ത് പങ്കെപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് താൻ നങ്ങൾ പാക്ര ഇതിൻ്റെ അടിപ്പുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് അലയും ചേരേക്ക് ഉരുവാകൃതാൻ ഇതിൻ്റെ വിളയുള്ള അല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിളയുള്ള അലയെത്താൻ അടിപ്പുകളെ വരവ് മൂലം കാട്ടുകയാണ് സ്വർണ്ണം ഇതിൻ്റെ വിളയുൾ രണ്ട് അലയും ചെയ്യുന്ന വിളയുള്ളെത്താൻ ഇത് അടിപ്പൊളക്കുരിയ വരവാകൻ ആങ്കൾ അമയ്ക്ക ശരി തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വരവ് വന്ന് അപ്പോൾ ഇടക്കിടെ ഒരു പുളി അപ്പോൾ ഇന്ത ഇടം ഒരുക്ക ഇന്ത ഇടത്തിൽ ആ പുടി വരും ചിലപ്പോൾ പുട്ടിയാ വരും അപ്പോൾ ഒരു കുറിക്കപ്പെട്ട ഇടം എന്തിനെയും താളിയാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഥയൊക്കെ കൂടാം ശരി തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആങ്കൾ ഇങ്ങനെ അവധാനിക്കലാം ഇങ്ങനെ പാത്തിങ്ങൾ ഉണ്ട് സ്വന്നാൽ ഇത് രണ്ട് അലകൾ ഒരേ അവസ്ഥയിൽ വരേക്ക് പറങ്കോ പെരിയൊരല വരുത് അത് ഏർക്കണേ ഞങ്ങൾ പാത്തുന്ന അമേ പെരുന്ത് തത്വത്തിൽ കീഴിൽ പെരിയൊരല വരും ഇത് ആക്കും തലയിടേണ്ട കഥച്ചിനാങ്ങ് അതേപോലെ രണ്ട് അലകൾ എതിരേതാവത്തില്ല പാത്തിങ്ങളെ തിരിയും അങ്ങ് അലയേറ്റ തന്മ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് വീട് നാങ്ങളിപ്പോൾ പാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിപ്പുകൾ അപ്പോൾ അടിപ്പുകളിലെ പാത്തിങ്ങളുടെ ഇങ്ക് ഏറത്താള സമനാന അലകൾ കൊഞ്ഞം വ്യത്യാസപ്പെടേക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിപ്പ് വരരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങ പാത്തിങ്ങൾ എന്താ ബ്ലൂ കളറിലെ വാറ് ഏതാ എന്താ അടിപ്പുക്കുരിയ വരവ് പാത്തിങ്ങൾ ചൊന്നാൽ ഇടക്കിടെ താഴ്വും പിന്നെ എന്താ ഉയർവുകൾ അതുകൾ വരുന്നത് പാക്കലാം എന്താ ബ്ലൂ കളറ് പടി അവധാനിക്കും എന്താ ബ്ലൂ കളറിലെ ഉയർവ് താഴ്വുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങ് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ എന്താ ഉച്ചമാക വാറ ബ്ലൂ എത്താൻ നാങ്കൾ പെരുസാഹ കാതുക്ക് കേൾപ്പം ഉരത്ത ഒലി മാതിരി കേൾപ്പം അപ്പോൾ അതെത്താൻ നാങ്കൾ അടിപ്പുകളുണ്ട് കഥയൊക്കെ പോകാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പെരിയ ഒലികൾ എത്തിനെ കേൾക്കുക ഒരു സെക്കൻഡിൽ അതെത്താൻ നാങ്ങൾ അടിപ്പുകളുണ്ട് കഥയപ്പം അപ്പോൾ പാത്തി കണ്ട ഒറുക്ക താളിയായിരിക്കരുത് വന്ന് നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നത് പേന്തൊരു നേരം മാക്സിമം ആഹ വരും പേന്തൊരുക്ക മാക്സിമം ആഹ വരും ശരിയോ അത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു കാ താളിയായിരിക്കുന്നത് പെയിന്തെടുക്കാൻ മാക്സിമം ആകാൻ വരുത് അപ്പോൾ മാറി മാറി ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെ പിറകെ നാങ്ങൾ അടിപ്പുകളിൽ മീഡ് റൺ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് പാക്കപ്പൂർവ്വം അപ്പം നിങ്ങളെതിരെ പാത്തനിങ്ങൾ അതാവത് ഒരു സെക്കൻഡിലെ വീർക്കനവേ പാത്ത വരവിനടിപ്പടയിൽ ഒരു സെക്കൻഡിലെ ഒരു ഉരത്തോലി വരുത് ആഹവേ നാങ്കൾ പാക്കലാം സോറി സൈബർ ദിവസം ഒരു സെക്കൻഡില് ഒരു ഉരത്തോലി വരുത് ആകവേ ഒരു സെക്കൻഡില് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഉരത്തോലി വരപ്പോ ഏതാണ് ഒരു സെക്കൻഡില് പത്ത് ഉരത്തോലി വരപ്പോ അത് വന്ന് അവധാനിച്ചെങ്കിലുണ്ട് സൊന്നാൽ അത് വന്ന് അറുപത് സായ അമ്പതാക അമയപ്പോ വിളങ്കോ അപ്പൊ അത് താൻ പത്ത് അപ്പോൾ രണ്ട് അതിർവണ്ണുകൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുക വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അടിപ്പുകളിൽ മീഡ് റൺ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് സ്വർണ്ണമണ്ടാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കേൾക്കപ്പെടും ഉരത്തോലികൾ അല്ലത് താളൊലികളിൽ എണ്ണിക്കും ഞാൻ താളൊലിയെ ഞങ്ങൾ അവധാനിക്കപ്പെട്ടാം ഉരത്തോലിയെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവധാനിപ്പം അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കേൾക്കപ്പെടും ഉരത്തോലികൾ എണ്ണിക്കുന്നതിന് ചൊല്ലിക്കൊള്ളാം അത് പ്രശ്നം ഒരു സെക്കൻഡിൽ കേൾക്കപ്പെടും ഉരത്തോലി രണ്ടും ചമനാത്താൻ ഇരിക്കും ഒരു സെക്കൻഡിൽ കേൾക്കപ്പെടും ഉരത്തോലികൾ അല്ലാതെ താളൊലികളിൽ എണ്ണിക്ക അടിപ്പുകൾ ഉണ്ട് ചൊല്ലപ്പെടും ചെയ്താനെ അപ്പോൾ ഏറ്റക്കനവി നാങ്ങൾ എന്താ വരവിൻ മൂലം അറുപത് ഹേർട്സ് അമ്പത് ഹേർട്സ് വിളങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് പാത്തമുണ്ട് സൊന്നാൽ ഇതിലേന്ത് മുടിവങ്ങൾക്ക് എന്നെ വരുതുണ്ട് സൊന്നാൽ ഒരു സൈബർ ദിവസം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ഉരത്തോലി വരുകത് ആകവേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് ഉരത്തോലി വരുത് ആകവേ അടിപ്പതിർവണ്ണുണ്ടത് രണ്ട് ഇസക്കവറുകളിൻ്റെ അതിർവണ്ണക്കുരിയ വ്യത്യാസമാക അമയപ്പോൾ അത് നാങ്കൾ നിർവല ചെയ്താനെ അപ്പം നാങ്കൾ പാത്തമുണ്ട് സൊന്നാൽ അടിപ്പുകൾക്കുരിയ മീഡ്രനക്കുരിയ കേവ് ചെയ്യേണ്ട പാക്കപ്പൂർവ്വം അപ്പം ഇതെത്താൻ അതാ രണ്ട് ഇസൈക്കവറിൻ്റെ അതിപ്പെണ്ണിൻ്റെ വ്യത്യാസത്താൻ അടിപ്പുക്കുരിയ മീഡിയനുടിയ കോവിയാക്ക നാങ്ങൾ കഥപ്പൂർവ്വം അപ്പം എ ബി എന്നും ഇരി ഇസൈക്കവർക്കൾ അതിൻ്റെ അതിർപ്പൺ മുറി എഫ് വൺ കമ എഫ് ടു വേണ്ടി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ എഫ് വൺ പേരിയത് എഫ് ടു ചെയ്താനേ അത് മെച്ചൻ വേണമെന്നും ഒന്നാ ഒലിക്ക ചെയ്യുമ്പോൾ ടി സൈക്കണിൽ ഒരു അടിപ്പ് അപ്പോൾ ടീ സെക്കൻഡിലെ ഒരു അടിപ്പ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പാത്തിങ്ങൾ സൈബർ ദിവസം അഞ്ച് സെക്കൻഡിലെ ഒരു അടിപ്പ് വന്നത് ഏറ്റവും പാത്ത് ഇങ
എഫ് വൺ ഇൻറ്റു ടി രണ്ട് വരും ഒരു സെക്കൻഡ് എഫ് വൺ ആവ് ടി സെക്കൻഡിലും എഫ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ബി എനിമി സെക്കാവ് എഫ് ടു ഇൻറ്റു ടി ചെയ്താണ് അപ്പൊ എങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപ്പ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോണ എന്താ ടി സെക്കൻഡിലെ മുടി പിന്നെ രണ്ട് മന്ത് ഇന്ത ടി സെക്കൻഡിലെ ഒരു അലയെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ പാത്രം നിങ്ങൾ അഞ്ചരയും ആറ് അവിടെയൊക്കെ പറയും അഞ്ചല ആറ് അപ്പടി വരെയൊക്കെ ഒരു അല വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണ് പേര് തിരി ഇപ്പം തുവങ്കേക്ക് രണ്ടു പേരും ഉണ്ടാ തുവാങ്ക് വരും അപ്പോൾ അതാണ് ബീച്ച് അമ്മന്തിന് അടക്കം ഉച്ചമാവാർത്ത് ചാൻസ് വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുക്കും ഇടയിലേക്ക് വ്യത്യാസം എഫ് വൺ പെരിസൻ്റെ വഴിയ എഫ് വൺ പെരിസൻ്റെ വഴിയ കമന വരുമ്പോൾ ടി മൈനസ് എഫ് ടു ഇൻറ്റു ടി സാമാനം ഉണ്ടാകാൻ വരും അപ്പം ഇതിലിരുന്ന് എഫ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ടി എക്കുകളെ കൊണ്ടുപോകണമുണ്ട എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു സാമൻ വൺ ഓവർ ടി എൻ്റെ വരും വൺ ഓവർ ടി എൻ്റെ ആ കരുത്തന്ന ടി സെക്കൻഡിലെ ഒരു അടിപ്പ് ആ വേ ഒണ്ണിങ്കിൽ ടി എൻ്റെ ആ കരുത്തന്ന അതാത് വന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ടി സെക്കൻഡിലെ ഒരു അടിപ്പ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് പാക്കോണം വേണ്ട ടി ആലെ ഫിരിക്കും അപ്പം ഇത് ഒരു സെക്കൻഡിലെ കേൾക്കപ്പെടുറ അടിപ്പ് കളി നണ്ണിക്ക് ആ വേ അതെത്താൻ അടിപ്പതിർ വൺ ഉണ്ട് വെക്കണം അത് എന്നാലെ കഥയ്ക്കണം എൻ സാമൻ എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു ആകാം ഏത് പാത്രം അറുപത് സയ അമ്പത് ഉണ്ട് വരും ഇതെത്താൻ നങ്ങൾ അടിപ്പുകളിൽ അതിർവണ്ണ് കാണ് കോവയാഹ കരുതിക്കൊള്ളാം എൻ സാമൻ എഫ് വൺ മൈനസ് അടിപ്പുകളിൻ പിരിയോഗത്തെ പറ്റി പാക്ക പോറാം ഇത് അടിപ്പുകളിൻ്റെ പിരിയോഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേവയില്ലാതെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പിരിയോഗം എന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ സുരുതി സേഖര നിങ്ങൾ എൻ്റെ സംഗീത പാട്ട് കച്ചേരികൾ അത് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടിങ് കണ്ടാൽ തരിയും എന്താ സുരുതി പെട്ടിയോടെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സുരുതി പെട്ടിയെ ഇസച്ച് ചെയ്ത് തട്ടി തട്ടി ഇതണ്ടോണ്ടിരിപ്പിനും അപ്പം അതിൽ എന്നെ നടക്കുന്നതെന്ന് സ്വന്തം എല്ലാത്തെയും എന്താ അടിപ്പുകളെ വന്ന് സീറോ ആക്കണം അടിപ്പുകളെ വന്ന് സീറോ ആക്കി പോട്ട് താൻ അങ്ങ് തുവാങ്ങിനും അപ്പം അത് അധികം ഒരു അടിപ്പുകളുടെ മേ ഒരു പിരിയോഗം എന്താ ഇപ്പം എങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സെ പുറത്തെ വരേക്കും ഇത് അടിപ്പുകളിൻ്റെ പിരിയോഗമാക മാറുന്നത് വന്ന് തെരിയാതെ ഇസൈക്കവറിൻ അതിർവണ്ണെ തീരുമാനിക്ക പോറും തെരിയാതെ ഇസൈക്കവറിൻ അതിർവണ്ണെ തീരുമാനിക്കും അപ്പം എന്നാണ് ഇന്ന് അടിപ്പുകളെ പാവിച്ച് ചെയ്യാൻ പുറമുണ്ട് പാപ്പം എ ബി എന്നും ഇസൈക്കവർക്കൾ അവറ്റിൻ അതിർവണ്ണകൾ മുറിയെ എഫ് വൺ ഹേർട്സ് എഫ് ടു ഹേർട്സ് ഉണ്ട് വെക്കണം ഇതിലെ എഫ് വൺ ഉണ്ട് തെരിഞ്ചിരിക്ക് അപ്പം ഇതിലെ കൊണ്ട് കവനിക്ക വേണ്ടി എവിടെയും എന്നെ ഉണ്ടാ കിട്ടമുട്ട രണ്ടും മേറത്താളെ സമനായിരിക്കണം രണ്ട് ഇസൈക്കവറിൻ്റെ എഫ് വൺ കിട്ടമുട്ട ഒരു കൊഞ്ച വ്യത്യാസങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കണം ആഹ് പെരിയ വ്യത്യാസം ഇരിക്കക്കൂടാതെ അതെ കവനിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഇസൈക്കവറുകളെയും ഒന്നാഹ ഒലിക്ക ചെയ്യണം ചൊലിക്ക ചൊലിയേക്ക് എന്ന അടിപ്പുകൾ കേൾക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ വിരുപ്പമുണ്ടാ നിങ്ങൾ ഇത് ലാബിലെ എന്താ ഇസൈക്കവറെ പാവിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തും പാക്കലാം അടിച്ച് പോട്ട് രണ്ട് ഇസൈക്കവറുടെയും തട്ടിപ്പോട്ട് പാത്തിങ്ങൾ ചെന്നാൽ കൊഞ്ചി താൻ കേൾക്കും രണ്ട് ഒരു പെരിയൊരു ഒലികൾ കേൾക്കും മുടിയിരുന്ന് തിരുന്ന് ഇരുന്ന് തിരുന്ന് ആ പോലെ അതെത്താൻ അടിപ്പുകളാണ് കഥയ്ക്കണം അപ്പോൾ എന്ന അടിപ്പുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം നാങ്ങൾ എന്നെ എഴുതലാം മുമ്മിയാഹ് അതാവത് ഏറ്റക്കനവേ നാങ്ങൾ സ്വന്തം നാങ്ങൾ അടിപ്പുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം അടിപ്പതിരുവൺ എൻ സാമൻ എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു ആണ് സ്വല്ലപ്പുറം മീൻ എഫ് വൺ പെരിസെൻറ്റ് തരിയും നിങ്ങൾ ആ വേ എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് ടു ആണ് സ്വല്ലപ്പുറം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സോറി ഇതിൽ എന്നെ പെരച്ചിനെയാണ് സ്വന്തം ഞങ്ങൾ പെരിസെൻറ്റ് തിരിയാത് ആന പടിയാ നാ പോകുന്ന മുറ പെരിസെൻറ്റ് വന്നത് ഞങ്ങൾ മുതൽ പാക്കിയേക്ക് ഇന്ന മുറ നാങ്ങൾ ഇപ്പിടിയും പോടെ വണ്ടി കിടക്കും മീൻ എഫ് വണ്ണാ എഫ് ടു ആ പെരിസെൻറ്റ് തിരിയ ആകവേ എൻ സമൻ എഫ് ടു മൈനസ് എഫ് വൺ രണ്ടും പോടെ വണ്ടി കിടക്കും രണ്ടും പോടെ വണ്ടി കിടക്കും അപ്പം ഇതിലെ എന്ന നാങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എഫ് വൺ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എഫ് ടു ആ തീരുമാനിക്കണം വേണ്ട ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൗൺപാട് വന്ന് നിങ്ങൾ കുളപ്പത്ത് തരുത് അപ്പോൾ എന്നെ ഉണ്ട് നാങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതാവത് ഒരു സൗൺപാട് സെലക്ട് പണ വേണ്ടും വേണ്ട പാത്രമുണ്ടാൽ അതൊക്കെ എന്നെ ചെയ്യ പോകണം വേണ്ട ഇതിൽ ഏതാവതുണ്ട് പാരമീറ്റർ പോകണം ഏതാവത് ഡിസൈക്ക് അവറ പാരമീറ്റർ പാരമീറ്റർ കണ്ട അതിൻ്റെ കരുത്ത് വന്ന് അന്ത ഇസൈക്ക് അവർക്ക് ചെറിയ മെളു കൊണ്ട് ഒട്ടി വിടുക ചെറിയ ഒരു ഡോട്ടോൻ്റെ മെളുക പോട്ട് വിടുക
அப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு இசை கவருக்கு நீங்கள் பாரம் ஏற்றலாம் பேபியில் ஏதாவது உண்டு அப்போ உதாரணத்துக்கு எஃப் டூக்கு பாரம் ஏற்றம் வந்து வைப்போம் எஃப் டூ கொண்ட இசை கவருக்கு பாரம் ஏற்றம் வந்து வைக்கிறோம் வச்சு ஏற்றி போட்டு பிறகு திருப்பவும் ஒன்றாக ஒழிக்க செய்யுது ஒன்றாக ஒழிக்க செய்ய அடிப்புகளின் எண்ணிக்கை அடி அடிப்பது அந்த அடிப்புகளின் எண்ணிக்கை அடிப்பதிர்வன் கூடி சென்று சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டை எடுக்கலாம் மேலே சொன்ன சமன்பாட்டை எடுக்கலாம் ஏன் சொல்லுங்க பார்ப்போம் உண்மையாக பாரை மேற்றுத்தால் எஃப் டூ குறைய போகுது அப்போ அந்த குறைகிறதால இந்த எண் வந்து அதிகரிக்க போகுது பாரை மேற்றுத்தால் எஃப் டூ வந்து அதிர்வன் குறைய போகுது ஆகவே எண் வந்து அதிகரிக்க போகுது ஆகவே நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டை எடுப்போம் பாட திரும்ப பாரை மேற்றுறது பாரமேட்டி போட்டு திருப்ப ஒன்றாக ஒழிக்க தீர்வு அடிப்பது அதிகரிக்குது என்று சொன்னால் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் என் சாமன் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ அப்போ அதில் எங்களுக்கு எஃப் ஒன் தெரியுது ஆகவே எஃப் டூவை கண்டு கொள்ளலாம் எஃப் டூ சமன் எஃப் ஒன் மைனஸ் என் என்று போட்டு எஃப் டூவை கண்டு கொள்ளலாம் அடிப்புகளின் என்று இங்கே குறைஞ்சது என்று சொன்னால் முடிவு என்ன அதாவது பாரமேற்றதால் இந்த எஃப் டூ குறைஞ்சிருக்கும் ஆகவே தான் வித்தியாசம் எங்களுக்கு என்ன செய்யுது குறையுது அடிப்புகள் எண்ணிக்கை குறையுது அப்போ இந்த சமன்பாட்டை செலக்ட் பண்ணணும் இப்போ இது ரெண்டும் எங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் சரிதானே இது ரெண்டும் தெளிவாக தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நாங்கள் இந்த இசை கவரின் அதிர்வெண்ணை தீர்மானிக்கலாம் விளங்குதோ அப்போ இந்த முறையில் தீர்மானிக்கலாம் அப்போ இதுக்கு ஒரு நான் உங்களுக்கு ஒரு கணக்கு தாரன் பிக்யூஎன்எம் இரு இசை கவர்கள் இது பெருமானத்தில் நாங்கள் செய்கிறோம் ஒன்றாக அழிக்க செய்ய போட்டு செக்கனுக்கு நாலு அடிப்புகள் கேட்டன பி ஆனது தெரிந்த மீடுரன் இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு ஹேர்ட்ஸை உடையது கியூனது இசைக்கவர்களை சிறிதளவு சுமை சேர்க்கப்பட்ட போது அடிப்பு மீடுரன் ரெண்டு ஹேர்ட்ஸ் ஆகி பாருங்கள் ஒரு க நாலாக இருக்கு பிறகு ரெண்டு ஆக வருது சரிதானே அப்போ என்ன நடக்குது உண்மையா நாலு ரெண்டு குறை அப்போ உண்மையாக கியூ வந்து என்ன செய்திருக்கோணும் முன்னுக்கு இருந்திருக்கோணும் அதாவது பியின்ற இசை கவர்ண்ட அதிர்வன் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கியூவிண்ட தெரியாது எங்களுக்கு அதே ஃபண்டு வைப்போம் வச்சா கியூவுக்கு தான் பாரமேற்றார் அப்போ முதல் வந்து இப்படி இருந்தால்தான் இப்படி இருந்தால்தான் எங்களுக்கு கியூவுக்கு பாரமேட்டிக்க இப்போ ரெண்டு 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 வர சான்ஸ் இருக்குது என்ற இது இப்போ வேறு ஒன்றா வந்து பாரமேட்டினா அது அதிர்வன் மாறும் அதாவது எஃப் டேஷ் லெஸ் தேன் எஃப் ஃபண்டு வந்துருக்கு பாரமேட்டர் அதிர்வன் குறை அப்போ ரெண்டாக கதைட்டால் அதாவது வந்து இப்படி இருக்கு தான் எங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது என்ற இங்கே பாருங்கள் எஃப் டேஷ் குறைஞ்சிட்டு அப்போ இது மேட்ச் அப்போ இது தான் எங்களுக்கு இது அப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் கண்டு கொள்ளலாம் எஃப் சாமன் நாலு சக இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு போட்டு நீங்கள் எஃப்பை கண்டு கொடுத்து ரைட் அடுத்த பாகம் ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி மீடுரன் தெரியாத இசைக்க முறை உண்டு முந்நூறு ஹேர்ட்ஸ் மீடுரனுடைய ஏயுடன் அதிர செய்யப்பட்ட போது அடிப்பு மீடுரன் நாலு ஹேர்ட்ஸ் ஆ அப்போ மீடுரன் தெரியாத இசைக்க முறை உண்டு அப்போ ஏ என்ற ஏ என்றதுடன் அதிர செய்யப்படும் மீட்டரன் வந்து எங்களுக்கு முந்நூறு ஹேர்ட்ஸ் இது ஒரு தெரியாத சேர்க்கவர் எஃபோடு அதிர செய்யக்க நாலு ஹேர்ட்ஸ் என்ற அடிப்பு மீட்டரன் கேட்கப்படுது உண்மையாக இப்போ எங்களுக்கு இப்படி நடந்திருக்கலாம் என்ன எஃப் சய முந்நூறு சமன் நானூறு ரெண்டு வந்திருக்கலாம் இந்த தெரியாது இந்த உரங்களுக்கு அல்லது முந்நூறு சய எஃப் சமன் நாலு ரெண்டு வந்திருக்கு இப்போ ரெண்டுலேருந்து முடிவு வந்து ஒரு கா எஃபுக்கு முந்நூற்றி நாலு ஹேர்ட்ஸ் வந்திருக்கலாம் அடுத்ததாக இருநூற்றி தொண்ணூற்றாறு ஹேர்ட்ஸ் வந்திருக்கு ரெண்டை தோண்டு வந்திருக்கலாம் ஏக் சாரி என்ன தெரியாத மீடுறனுக்கு முந்நூறு ஹேர்ட்ஸ் வந்து ஏ இந்த மீடு சரிதானே இந்த இசைக்கவை அதாவது இந்த இசைக்கவை இருநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ஹேர்ட்ஸ் மீடுரன் பியுடன் அதிர செய்யப்பட்ட போது அடிப்பு மீடுரன் ஒரு ஹேர்ட்ஸ் ஆகும் 
எனவே இதை கவரும் அப்போ இந்த இவையில் வந்து இப்போ இதுக்கு ரெண்டு பிரமாணம் இருக்கல்லோ ஐங்கண்டா இதன் அடிப்படையில் வந்த ரெண்டு பிரமாணம் இல்லோ அப்போ இதில் நாங்கள் திருப்பெய்த ஷோவன்றது காண்டி நாங்கள் இருநூற்றி ஐம்பது தொண்ணூற்றி அஞ்சு ஹேர்ட்ஸோடு திருப்ப ஒன்றாக ஒலிக்க செய்வோம் ஒரு ஹேர்ட்ஸ் என்று வருதுண்டா கட்டாயம் இருநூற்றி தொண்ணூற்றாறு தான் விடையாக வந்திருக்க வேண்டும் ஏன் ஒரு ஹேர்ட்ஸ் ஆன் சென்று வருது முந்நூறு எடுத்திருந்தீங்கண்டா எவ்வளோ வந்திருக்கும் அஞ்சு ஹேர்ட் சென்டரில் வந்திருக்கும் சரிதானே அப்போ இப்படி தான் நாங்கள் அப்போ இப்படியும் ஒரு டைப்பில் நாங்கள் தெரியாத மீடுறனு தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு ரெண்டு இசை கவரங்களை தந்திருக்கு அதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் தெரியாத மீடுறனு கண்டு அங்கே ஒரே ஒரு இசை கவர் அதுக்கு நாங்கள் பாரமீட்டெலாம் அதன் மூலமாக காண்டோம் சரிதானே அடுத்தது பார்த்தோம் என்றால் இது டூ தௌசண்ட் மில்ல வந்த பார்த்து இப்போ கேள்வி நம்ம ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த வரவு உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன்னா இப்படி பேட்டர்ன் அதாவது விளையுள் அதாவது அடிப்புகள்ன்ற வரவு அப்போ எங்கள் சிறிதளவு வேறுபடும் முருகனுடைய இரு ஒலி அலைகள் நாள் உண்டாக்கப்படும் விளையுள் அலை பார்த்தீங்களா சிறிதளவில் வேறுபடும் முருகனுடைய இரு ஒலி அலைகளினால் உண்டாக்கப்படும் விளையுள் அலை அப்போ இது விளையுள் அல்ல அதாவது அப்போ இதுதான் அடிப்புகளை விரைவில் மூலம் காட்டுறேன் என்று நான் உங்களுக்கு காட்டினேன் உருவில் காட்டப்படுகிறது அடிப்பு மீடுறேன் அப்போ உடனே நாங்கள் இதில் பார்க்கலாம் ஒன்றில் நீங்கள் உயர் இது ரெண்டுக்கும் இடையில் இது ரெண்டு உயர் ஒலிகளுக்கு இடையில் உள்ள வித்தியாசம் விடு அல்லது நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு உயர் ஒரு செகண்டில் கேட்கப்படும் உயர் ஒலிகள் அல்லது தாழ்வொலிகளை தான் நான் அடிப்பு மீடுறேன் என்று கதைக்கிறேன் அப்போ தாழ்வொலியையும் பற்றி நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ உண்மையாக ரெண்டு ஒரு தாழ்வொலி கேட்குறதுக்குரிய நேர கேப் வந்து சைபர் ரசம் அஞ்சு செகண்ட் அப்போ சைபர் ரசம் அஞ்சு செகண்டில் ஒரு அடிப்பு கேட்கும் தாழ்வொலியை கேட்கல இதை இதையும் பார்த்தீங்கன்னா அதே விஷயம் தான் நடக்கும் இதையே பார்த்தீங்க அப்போ சைபர் ரசம் அஞ்சு செகண்டில் ஒரு உரத்தொலி கேட்கும் இல்லை ஒரு தாழ்வொலி கேட்குதுண்டா ஒரு செகண்டில் இத்தனை உரத்தொலி அல்லது தாழ்வொலி கேட்கும் அப்போ நீங்கள் சைபர் ரசம் அஞ்சால் பிரிக்கிறேன் இங்கே ரெண்டு உரத்தோலி அல்லது ரெண்டு தாழ்வொலி கேட்கும் ஒரு செகண்ட் ஆகவே இதுதான் அடிப்பெண்டு நாங்கள் சொல்லி கொடுத்தோம் அப்போ அடிப்பு மட்டும் ரெண்டு கட்டு பயப்படுத்த இல்லை கேள்விகளை பார்த்து ரைட் அடுத்த கேள்வியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ரைட் அப்போ இதை பேரங்க இது ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு முன்னுக்கு வந்தால் கொஞ்சம் கடினமாக வந்துருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இப்போ இந்த இலவு வந்துருக்கு அப்போ ஒரே தடவையில் ஒரு ஐம்பது ஹேர்ட் சைகை மீடுறன் எஃப் உடைய வேறொரு சைகையும் எஃப் அந்த எஃப் என்றது கிரேட் தான் ஐம்பது ஹேர்ட்ஸ் இல்லையா எஃப் பெரியது ஐம்பது அதில் கவனிக்கணும் நம்ம அவதானம் அந்த பிரக்கெட்டில் போடுறது இப்போ ஐம்பது ஹேர்ட்ஸ் என்பாக பெரியது எஃப் என்றது உடைய வேறொரு இசைக்கவையும் வாங்குகின்ற ஒரு நுணுக்கு பணியுடன் ஒரு அலைவு காட்டி தொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ ரெண்டு இசைக்கவர்கள் ஒன்றாக இங்கே ஒழிக்கப்படுகிறது ஒன்று ஐம்பது மற்றது எஃப் எஃப் என்றது ஐம்பது நிலமாக கூடும் ஒரு ஏ ஆனது ஐம்பது ஹேர்ட்ஸ் மாத்திரமுடைய சுவட்டினையும் அதாவது ஐம்பது ஹேர்ட்ஸை இங்கே இந்த இது சுவடு காட்டுது ஐம்பது ஹேர்ட்ஸ் மாத்திரம் சுவட்டினையும் ஒரு பி ஆனது சேர்ந்த சைகையின் விளைவாக உள்ள சுவட்டினையும் காட்டுது அப்போ இதுதான் அந்த அடிப்புகளில் விரைவாக காட்டுது ரெண்டும் சேர்ந்தது வந்து இதுதான் திரும்ப திரும்ப ஒரு ஏ விஷயத்தை தான் போட்டுருக்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா தெரியுது பேர் அப்போ இதில் உங்களுக்கு பிரச்சனை வருகிறது உங்களுக்கு விளங்குது இங்கே ரெண்டு தாழ்வொலிகள் இங்கே ஒரு தாழ்வொலி இங்கே ஒரு தாழ்வொலி அப்போ அந்த ரெண்டு தாழ்வொலிகளும் மூட்டிய டைம் கேப்பை கண்ணிங்கள் சொன்னால் திருப்ப நாங்கள் அடிப்பு மீடுறன் எங்களுக்கு வந்துடும் அடிப்பு மீடுறன் வந்துட்டு தென்று சொன்னால் நாங்கள் எழுதிக்கொள்ளலாம் அடிப்பு மீடுறன் என் சாமன் எஃப் மைனஸ் ஃபிஃப்டி என்று போட்டுக்கொள்ளலாம் அதன் மூலமாக எஃப்பை காணலாம் விளங்க நான் கதைக்கிற இப்போ இந்த கணக்கு இந்த மாதிரி வருதுண்டு அப்போ கொஞ்சம் சிக்கலாக வருது அங்கே போனவர் நேரடியாக அடிப்பு மீடுறன்னு கேட்டிருந்தோம் இந்த மாதிரி அடிப்பு மீடுறனை கண்டு போட்டு இதை தெரியாத மீடுறனை எஃப்பை காண வேண்டிக்கிறேன் அப்போ அடிப்பு மீடுறனை என்னென்ன காணுவீங்க அதுக்கு தான் இந்த விரைவு வருது இப்போ இந்த விரைவை பார்த்தீங்க என்று சொன்னால் இதில் அலைகளை எண்ணீங்கள் என்று சொன்னால் எத்தனை அலை வருது ஒன்று ஒன்று இதில் இங்கே அலை ரெண்டு நான் இப்படி கதைக்கிறேன் இது மூலம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு 
நாலுண்டா இங்கால இமலம் வந்திருக்கு இங்கால இமலம் அப்போ அஞ்சு வேலை வேறப்போ அப்போ அஞ்சு ஆள் அப்போ அஞ்சு ஆள் உரிய நேரம்தான் இந்த நேர் அஞ்சு அலைக்கு உரிய நேரம் தான் இந்த அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் அவ்வளோ கூட நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு செகண்டில் ஐம்பது ஹேர்ட்ஸண்டா கருத்து என்ன ஒரு செகண்டில் ஐம்பது அலை வரப்போகுது சரிதானே அப்போ அஞ்சு அலை வாரத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்றிங்கில் பத்து செகண்ட் சரிதானே அப்போ ஐம்பது மழை மட்டும் நான் பார்த்தேன் ஐம்பது அலைக்கு ஒரு செகண்ட் ஆகவே அஞ்சு அலைக்கு அப்போ ஒன்றிங்கில் பத்து செகண்ட் எடுக்க போகும் அப்போ அஞ்சு அலைக்கு ஒன்று அப்போ இங்கே இது ஒன்றிங்கில் பத்து செகண்டில் நடக்கிற நிகழ்ச்சி அப்போ ஒன்றிங்கில் பத்து செகண்டில் எங்களுக்கு ஒரு உரத்தோலி அல்ல ஒரு தாளொலி கேட்குதுண்டா ஒரு செகண்டில் எத்தனை உரத்தோலி அல்ல தாளொலி கேட்கும் ஒரு செகண்டில் எத்தனை உரத்தொலி அல்ல தாளொலி கேட்கும் என்று பார்த்தீங்கண்டா பத்து கேட்க போகுது ஒன்றிங்கில் பத்தில் ஏமலாண்டா ஒன்று சொல்ல பத்து உரத்தோலி அல்ல தாள் அதான் அடிப்பாதிருவன்னு சொல்லப்போ அப்போ பத்து உரத்தோலி அல்ல தாளொலி கேட்க போகுதுன்னு சொன்னால் இங்கே நாங்கள் என்னுக்கு பதிலாக பத்தை போட போகிறோம் சரியா அப்ப பத்து சமன் எஃப் சாய ஐம்பது இதை மாக்குறாரு எழுதிக்கு பத்து சமன் எஃப் சாய ஐம்பது அறுபது மாதிரி கிடக்கு அப்ப இதுல இருந்து எஃப் சமன் அறுபது கேட்டு அப்ப தெரியாத இது வந்து அறுபது கேட்டாக இதுதான் இந்த கேள்வி இதோட நாங்கள் அடிப்புகள நிப்பாட்டி ரைட் நாங்கள் இந்த அலைகளின் மேற்பொருந்துகை தத்துவத்தை பார்த்து நாங்கள் இந்த மேற்பொருந்துகை தத்துவத்திலேருந்து தான் நாங்கள் இந்த அலைகளின் இயல்பாகிய தலையீடு என்றதை விளக்கினாங்க தலையீடு என்றதை விளக்கினாங்க அதுக்கு பிறகு அடிப்புகள் என்றதை விளக்கினாங்க இந்த மேற்பொருந்து தத்துவத்துக்கு கீழே அப்போ அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் நிலையான அலைகள் இதுகள் எல்லாம் அலைகள் மேற்பொருந்துகை தத்துவத்தால் உருவாகிறது சரிதானே நிலையான அலைகள் நிலையான அலைகள் சரிதானே அப்போ இந்த நிலையான அலைகள் அல்ல ஸ்டாண்டிங் வேவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ அலைண்ட இயல்புகள் தெறிப்பு முறிவு தலையீடு கோணல் இந்த தலையீட்டு விளைவு தனிய அலைகண்ட மேற்பொருந்துவை தத்துவத்தால் விளங்கப்படுது இப்போ அதோட அதை அதை துவங்கினாங்க அப்படியே அடிப்புகளையும் பார்த்து நாங்கள் இப்போ நிலையான அலைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த மேற்பொருந்துவை தத்துவத்துக்கு கீழே அப்போ இந்த நிலையான அலைகள் என்றால் என்னென்றால் ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு அலையை பற்றி பாதைகளை பற்றி துவங்கினாங்க அந்த அலைகளுக்கு பேரை கொடுத்து நாங்கள் விருத்தி அலைகள் அந்த ப்ரோக்ரஸி பே அலை வடிவம் முன்னேறி கொண்டு ப்ரோக்ரஸி அந்த அலை எழுத்தி அலைகளின் இயல்புகள் அதுகள் எல்லாத்தையும் பற்றி பார்த்துனாங்க சக்தி முன்னேறுற நிலைமையை பார்க்கலாம் அப்போ அதை சொல்கிறோம் நாங்கள் விருத்தி அலைகள் அலைகள் வடிவம் முன்னேறி கொண்டு இப்போ பார்க்குற நிலையான அலைகளில் அலை வடிவம் முன்னேறாத தன்மையாக தான் இருக்கும் ஒரே இடத்துல அலை வடிவம் இருக்கும் சரி அலை வடிவம் ஒரே அடியாக நிற்கும் செய்கிறத பார்க்கலாம் சரி முன்னேறாத தன்மையை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கிறோம் நிலையான அப்போ இந்த நிலையான நிலையை எப்படி உருவாக்க போகிறோம்டா ரெண்டு எதிரெதிர் திசைகளில் செல்கிற சர்வசமனான அலைகள் ஒன்றோடொன்று மேற்பொருந்துறதால் இந்த நிலையான அலை உருவா சரிதானே அப்போ ரெண்டு எதிரெதிர் திசையில் செல்கிற சர்வசமனான அலைகளின் மேற்பொருந்துகையால் இந்த நிலையான அலை உருவாகுது சரிதான் அப்போ இந்த சர்வசமனான அதாவது ஒரு அலைக்கு சர்வசமனான அலை நாங்கள் உருவாக்கணும் என்று சொன்னால் நாங்கள் அலைகளின் தெறிப்பை பற்றி பார்க்க வேண்டிய கிடையாது சரியோ அப்போ நாங்கள் இந்த நிலையான அலைகளுக்கு அதுவும் ஏற்கனவே விருத்தி அலைகள் பிரிக்கப்பட்டது ரெண்டா குறுக்கலை நீள்பக்கலை என்று இங்கே நிலையான அலையும் பிரிக்கப்படுது நிலையான குறுக்கலை நிலையான நீள்பக்க அலை அப்போ இந்த நாங்கள் முதல் பார்க்க போகிறது வந்து இந்த 
அலைகளின் திரிப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என் திரிப்பை பார்த்தோம் என்றால் தான் சர்வசமனான அலையை உருவாக்கலாம் சர்வசமனான அலையை உருவாக்கணும் என்றால் தான் நாங்கள் இந்த நிலையான அலையை உருவாக்கலாம் அப்போ இந்த இலைகளில் அலைகளின் திரிப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ முதலாவது நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த திரிப்பையும் ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் பொருத்தப்பட்ட முனைகளில் திருப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சுயாதீன முனைகளில் திருப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ பொருத்தப்பட்ட முனையில் திருப்பன்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு கைத்தை கட்டி போட்டு ஒரு ஆணி ஒன்றை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இங்கே நாங்கள் ஒரு அலையை ஏற்படுத்தினோம் என்று சொன்னால் இந்த அலை போய் திரைக்க இங்கே இந்த முனை வந்து பொருத்தப்பட்ட முனையாக இருக்கு சுயாதீன முனையில் திருப்பன்னு சொன்னால் ஒரு இலைய நாங்கள் ஒரு வளையத்தை வச்சு போட்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ அலையை அனுப்பிக்க இந்த வளையம் இந்த கம்பியில் ஏறிறாங்க அப்போ இது சுயாதீன முனைகளில் திரிப்பாக அமையப்போம் இப்போ நாங்கள் திரிப்பையும் ரெண்டாக பிரித்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ நாங்கள் இந்த குறுக்கலையை தான் நான் உருவாகிறத பார்க்க போகிறோம் நிலையான குறுக்கலை உருவாகிறது அப்போ முதலாவது நாங்கள் பார்க்க போகிறது பொருத்தப்பட்ட முனைகளில் திரிப்பு இப்போ நாங்கள் ஒரு ரெண்டு துடிப்புகளை அனுப்ப போகிறோம் திரிப்பை பார்க்குறதுக்கு அப்போ அலையே அண்டு கதைக்க வழிக்கிட்டேக்க நாங்கள் அதை புட்டி மாதிரி யோசிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு புட்டிகள் போகுது அலையண்டைக்க புட்டியும் தாளியும் இருக்கும் இதை நாங்கள் இங்கே துடிப்பண்டு கதைக்கிறோம் சரி தானே தனியாக ஒரு புட்டி தனியாக போய்கொண்டிருக்கும் அப்படியே அது போய்கொண்டிருக்கும் போனால் இங்கே கருப்பாக்க காட்டப்படுறது பொருத்தப்பட்ட முனை ஆகும் மற்றது மற்ற முடிவிடம் சுயாதீன முடிவுமாக காணப்படுது அப்போ இந்த புட்டிகள் போகிக்க அதாவது துடிப்புகள் போகிக்க என்ன நடக்குதுன்றதை பாருங்கோ ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வருகுதான்றது அவதானியங்கோ முதல் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டும் அங்கே அந்த முடிவிடத்தில் திரிக்கேக்க அவத்தை மாற்றம் அடைகிறத நீங்கள் அவதானிக்கலாம் சரிதானே அப்போ ஒன்று அப்படியே திரும்புது மற்றது வந்து அவத்தை எதிர் அவத்தையாக திரும்புறத நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அப்போ இதை பற்றி தான் நாங்கள் மேலும் பார்க்க போகிறோம் அப்போ நாங்கள் இப்போ திரிப்பை பற்றி பார்த்தோன்னு கேட்க ஒரு அலையை அனுப்பினோம் என்று சொன்னால் சரி அலையன்றது இப்படி ஒரு அலை மாதிரி வந்தது என்று சொன்னால் இது ஒரு பொருத்தப்பட்ட முடிவிடமாக அமைஞ்சு என்று சொன்னால் நாங்கள் இப்படி என்னை பொறுத்தவரை இப்படி தான் நான் கற்பனை வந்துறேன் இந்த அலை இப்படி தொடர்ந்து இப்படி போயிருக்கு அலையண்டாக மாறி மாறி போய்கொண்டிருக்கு ஆனால் அப்படி நடக்கையில் ஆகவே இதுக்கு எதிரான ஒரு அலை ஒன்று வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இது இந்த தெரிப்பு அப்போ ஒரு அலையாக அமைஞ்சு என்று சொன்னால் அப்படி வரும் அப்போ விளைவில் அவரேக்க அது உயர்ந்து தான் வரும் உண்மை என் ரெண்டு சேர்ந்து தரிப்பு வரைக்க அப்படி வரும் இப்போ அலை ஒன்று அது இந்த முடிவிடம் இப்படி போய் அந்த நுனிக்கு இப்படி போய் முடிக்கேக்க அப்படி இந்த மாதிரியான தெரிப்பு ஒன்று அவதானிக்கலாம் இது நான் சொல்கிறது பொருத்தப்பட்ட முடிவிடமாக இருக்கு அதே நேரம் இந்த அலை வந்து இப்படி அமைஞ்சது என்று சொன்னால் முடிவிடம் இங்கே வரத்தக்கதாக அமைஞ்சு என்று சொன்னால் இப்போ தொடர்ந்து இதே அடிவிலக்குறேன் இந்த அலையன் மற்ற அலை எப்படி போயிருக்கும் அப்போ எதிர் அலை ஒன்று இப்படி உருவாகிருக்கணும் இனி அங்கால அலை ஒன்றும் இல்லை தானே போட்டு தெரிப்பேன்னு சொல்லணும் சரி அப்போ இந்த நேரத்தில் அலை வந்து நிசப்தம் இப்படி போகேக்க அதாவது இப்படி போகிறக்கேக்க நிசப்தமாக வரும் ஏன்டா அதாவது நிலையான அலையின்ற உருவாக்கம் அதாவது ஸ்டாண்டிங் வேஷன் ஃபார்மேஷன் வரைக்கும் இதை வடிவாக்க அவனிப்பீங்கள் இப்போ நான் சொன்னது அப்போ இது தான் நடக்கு சரி அப்போ இந்த ரெண்டு மாதிரி அப்போ அல போகைக்கு எந்த இடம் இந்த பொருத்தப்பட்ட முடிவிடத்தை அடையுதுன்றதையும் கவனிச்சு கொள்ளணும் அப்போ அப்படி போகைக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அது தெரிப்படை சரி தானே சுயாதீன முடிவிடத்தை உடையதாக இருந்தது என்று சொன்னால் சுயாதீன முடிவிடத்தையதாக அவர் அலை வந்தது என்று சொன்னால் நாங்கள் இது அப்படியே இங்கே போகுதுன்னு எடுத்து இது இந்த தெரிப்பை பார்க்குறோம் அப்போ நிலையான அலைக்கு எதிராக வரும் அப்போ விளைவில் வந்து இப்படி கிடக்கு இப்படியே கீறி முடிச்சு போட்டு இங்கே அப்படியே தரிப்பு எடுங்கோ அப்போ 
இங்கே அப்படியே தருப்பிடுங்க அப்போ இந்த முறை அப்போ உயரமாக வரும் உள்ள விளங்குதோ அப்போ ரெண்டும் அதாவது கவனிக்க வேண்டியபடியும் அதாவது அல போகைக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதாவது பொருத்தமற்ற முடிவிடத்தில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் நிலையான சாரி சுயாதீன முடிவிடத்திலே இன்னொரு மாதிரி இருக்கும் இந்த தெரிப்புகள் அப்படி அமையும் அப்போ இதை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் நிலையான அலை உருவாக்கத்தை பார்க்க போகிறோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு பொருத்தப்பட்ட முனையில் தான் நாங்கள் நிலையான அலை உருவாகிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிதானே பொருத்தப்பட்ட முனையில் 